हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है ये म्यूजियम कहाँ पर है रेवाड़ी में है ये ठीक है अगला देखिए विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है चालू हालत में पूछा है तो वो है फेरी क्वीन हरियाणा में गठित गो सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया मनसीराम सॉरी मनीराम मंगला को हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है पहला गो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है हिसार में अगला देखिए आवारा गायों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में कितने गो अभ्यारण्य बनाए जाएंगे तो प्रत्येक जिले में दो गो अभ्यारण्य बनाए जाएंगे ठीक है अगला देखिए हरियाणा साहिवाल और गिर हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्ल है ये है गाय की बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम शर्फाबाद रोहतक में अठारह की क्रांति की शुरुआत किसने की थी ये की थी रा घंडो ने ओके डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुई थी मिताथल भिवानी की खुदाई पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है पंचवटी कहाँ पर है पलवल में है ये बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है तो वो है हरियाणा फ्रेश हरियाणा में 170 करोड़ रुपए के निवेश से पिछहत्तर एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा ठीक है तो मेगा फूड पार्क जो है वो बराई सोनीपत में शुरू किया जा रहा है फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे जींद झज्जर और अम्बाला में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन दो का आयोजन कहाँ किया गया था गुड़गांव में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं पांच हजार रुपए की हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई दो अक्टूबर दो हजार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना एक अगस्त उन्नीस सौ उनहत्तर को हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है ये की जा रही है गन्नौर सोनीपत में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है 805 ग्राम मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है चार रुपए कोटला झील किस जिले में है कोटला झील है मेवात में अगला देखिए सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनाना शुरू हुई थी 1976 में हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है घग्गर नदी को रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है जस्टिस एस एन ढींगरा हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मार्च दो तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया वन हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे बारह प्रतिशत हरियाणा का पहला सब प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है सुई जिला भिवानी को हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है डॉक्टर मंगल सिंह जो रोहतक से सात बार विधेयक विधायक रहे हैं ठीक है प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली जा रही है ये घरोंडा करनाल में खोली जा रही है फरीदा और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है यह है 80 एकड़ में हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90 प्रतिशत भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी 21 घंटे ठीक है 21 वन आवर एक जनवरी 2016 से वृद्धावस्था समान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया चौदह मासिक ठीक है चौदह महीने के देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर कहाँ खोला गया है ये खोला गया हसनपुर सोनीपत में लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को चार लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है पानीपत को योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया योग गुरु बाबा रामदेव को डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है तिरानवे गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी दो लाख रुपए प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है ये मुगलावली यमुना नगर में शुरू किया गया है गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मुस्कान अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल जहाँ जलाली सिक्का बनाया जाता था नारनोल में 
ठीक है नारनोल मिथी टक्साल ओके अगला देखिए हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था तो नारनोल में हुआ था ये हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुंबद कहाँ पर है ये भी नारनोल में है तिलियार झील कहाँ पर है रोहतक में है उसके अलावा देखिए देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा के में किस स्थान पर जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है गुड़गांव में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना 1997 में भारतीय सेना को पिछहत्तर प्रतिशत कम्बलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है पानीपत से यहाँ इसे बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है ये भी याद रखिये भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी नाइनटीन में मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है घासेरा गांव को जो है गांधीग्राम भी कहा जाता है यमुना नगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर हरियाणा में कैस आधारित विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है फरीदाबाद में हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार कहा मिले हैं कालका पिंजोर क्षेत्र में कौन सा नगर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है गुड़गांव को जो है साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कब शुरू हुई वर्ष दो में हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर है हिसार में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है तो वो है प्रशांत भारद्वाज को हैफेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है हरविंदर कल्याण को हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है आचार्य देवव्रत को हरियाणा अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष कौन है सुनीता दुग्गल हरियाणा का कौन से मुक्केबाज हाल ही में पेशेवर बॉक्सर बना है बिजेंदर सिंह सॉरी हरियाणा सीज एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था वर्ष 2006 में दिल्ली म्यूजियम में रखे मोहम्मद तुगलक के किस वर्ष लिखे अभिलेख में हरियाणा का नाम पहली बार उल्लेख किया गया था 1328 में हरियाणा के किन दो जिलों में सर्वप्रथम मनरेगा वर्ष 2006 में लागू किया गया सिरसा और महेंद्रगढ़ में ठीक है अगला देखिए हरियाणा में किस स्थान पर पांच एकड़ भूमि पर साहसिक खेलों की बड़ी अकादमी तैयार की जाएगी ये है मोरनी पंचकुला में मोरनी हिल्स का प्रमुख वर्ष कौन सा है चीड हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है हरियाणा की सबसे बड़ी झील है बड़खल झील याद रखिए इसे ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण योजना कब शुरू की गई 1989 और 19 में ठीक है सुखना झील कहाँ पर है ये चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन किसने बनाया नेकचंद सैनी ने चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे फ्रांस के श्रीली कार्बूजिये भारत का पहला चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया था मेवात में दो में हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ है गुड़गांव में बुद्ध माता का मेला कहाँ लगता है मुबारकपुर गुड़गांव में लगता है ये हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था 1947 में हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के विवाह लड़के के विवाह अवसर पर किया जाता है खोड़िया नृत्य नारनोल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण में जीर्णोद्धार किसने कराया था राजा नूरकरण ने ठीक है अगला देखिए रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ अकबर की जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक समारक का निर्माण कहाँ कराया था नारनोल में किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता था राय बहादुर लाला मुरलीधर को नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस जिले में स्थापित है पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर फरीदाबाद में ओके कब हुई थी इसकी स्थापना नाइनटीन में हरियाणा में हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुंची और कब तो ये पहुंची थी गुड़गांव में सन 2010 में ठीक है प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया कैथल में हरियाणा की जलवायु कैसी है अर्ध उष्ण हरियाणा के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दो से तीन मीटर या सात से नौ फिट कह सकते हैं ठीक है अगला देखिए हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है घग्गर हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है ये मुरथल में है हरियाणा के किन दो क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए गए हैं मेवात और शिवालिक क्षेत्र हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है फरीदाबाद और हिसार में हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सी है पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है तो हरियाणा के बयासी पॉइंट छह प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है पहला स्थान है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये बावल रेवाड़ी में है हरियाणा के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है चौरासी प्रतिशत प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बाग होत किस जिले में है महेंद्रगढ़ जिले में है ये चीन का वांडा ग्रुप हरियाणा में किस स्थान पर तेरह वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगा तो ये करेगा खरखोदा सोनीपत में राष्ट्रीय शोर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है गुड़गांव में 
हरियाणा में सबसे अधिक कुंभ का उत्पादन किस जिले में होता है सोनीपत में हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है पीपल 2012 के लंदन ओलंपिक में काश्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से कुश्ती से सतनामी कहाँ के रहने वाले थे नारनोल के सीसवाल किस जिले में स्थित है ये हिसार में है हरियाणा में गो हत्या पर कितने वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया तीन से दस वर्ष या तीस से सात हजार रुपए जुर्माना सॉरी हरियाणा में योद्धाओं का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था रोहतक में भगवानपुर किस जिले में स्थित है कुरुक्षेत्र में स्थित है हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न ओलंपिक पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है तो स्वर्ण पदक जो जीतता है उसे छह करोड़ रजत पदक जीतने वाले को चार करोड़ और काश्य वाले को 2.5 करोड़ और प्रतिभागी को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है हरियाणा की नई खेल नीति दो के अंतर्गत विभिन्न एशियाई खेल पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है तो ठीक है स्वर्ण वाले को तीन करोड़ रजत को डेढ़ करोड़ और कश्य वाले को सेवेंटी फाइव लाख रुपीस हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के लिए राष्ट्रमंडल खेल विद विजेताओं को राशि स्वर्ण वाले को डेढ़ करोड़ रजत को पिछहत्तर और कश्य को पचास लाख ठीक है अगला देखिए हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म उन्नीस में कौन सी बनी थी हरफुल सिंह जाट जुलानी हरियाणा के पहले दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ एक नवंबर 2002 को कहा हुआ था हिसार में हुआ था यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है साल सन उन्नीस में अरावली परियोजना कितने जिलों में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सहायता शुरू की गई पांच जिलों में हरियाणा में शराब बंद के कानून को कब समाप्त किया गया एक अप्रैल उन्नीस में हरियाणा में शराब बंद करने का कानून कब लागू किया गया था एक जुलाई उन्नीस चौधरी बंसीलाल के द्वारा शराब बंद करने का ठीक है आगे देखिए डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई 1978 में करनाल में की गई थी डीडब्ल्यूआर की स्थापना ठीक है राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी कैथल में थी कौशल्या बांध दगराना बांध दीवान वाला बांध और छामला बांध किस नदी पर बनाए गए हैं ये घग्गर नदी पर बनाए गए हैं हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है हिसार करनाल पिंजोर नारनोल और भिवानी में हरियाणा के सबसे कम और सबसे ज्यादा जनसंख्या के नत्व वाले जिले कौन से हैं सबसे कम वाला जो है वो सिरसा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है फरीदाबाद ठीक है आगे देखिए प्रदेश में कितने नगर निगम है नौ हरियाणा में नगर परिषद कितनी है सॉरी तो हरियाणा में नगर परिषद देखिए कितनी है चौदह है नगर पालिकाओं की संख्या फिफ्टी वन हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्व में हरियाणा सरकार ने मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर कितने वर्षों में प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है पांच वर्ष में टीबी मुक्त हरियाणा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया अमिताभ बच्चन को हरियाणा में पोर्ट टैक्सी कहाँ चलाने का फैसला किया गया है गुड़गांव में गुड़गांव में देश में सबसे पहले चलने वाली पोर्ट टैक्सी सेवा का नाम क्या रखा गया था मेट्रीनो सलामती योजना हरियाणा के कितने जिलों में शुरू की गई है चार जिलों में किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल ग्रह नामक योजना आरंभ की गई हरियाणा में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा द्वारा जनवरी 2016 को किस व्यक्ति की स्मृति में डेढ़ सौ रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया गया लाला लाजपत राय की अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है राज्यपाल हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था ये बाईस चार उन्नीस को हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है उत्तर पूर्व में होती है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम किससे संबंधित है ध्वजारोहण में ध्वजारोहण से ठीक है हरियाणा में कितने नगर निगम है दस हरियाणा में कितनी नगर परिषद है चौदह नगर पालिकाएं है तिरपन देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया राई सोनीपत में जनसंख्या गंतव्य में हरियाणा का प्रदेश में कौन सा स्थान है तो वो है पांचवा पांच व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हरियाणा की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या गंतव्य देखिए ज्यादा कहां पर है जनसंख्या गंतव्य फरीदाबाद में बाईस और न्यूनतम है सिरसा में तीन जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है सोलवा टू पॉइंट है ये ठीक है हरियाणा की उसके सॉरी भारत की जनसंख्या का अगला देखिए सन दो की जनसंख्या के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी रही उन्नीस दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है तो वो है रेवाड़ी की बानवे पॉइंट नौ प्रतिशत 
ओके okay, महिला साक्षरता दर किसकी सर्वाधिक रही तो वो थी गुड़गांव की सत्तर पॉइंट छह प्रतिशत दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष तथा महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही तो वो मेवात की थी पुरुष सेवेंटी थ्री परसेंट और महिलाएं थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट हरियाणा में दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है तो वो है मेवात का नौ दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम दशक की वृद्धि दर देखिए सबसे ज्यादा किसमें हुई थी गुड़गांव में और न्यूनतम हुई थी झज्जर में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है गुड़गांव की है 68.82 परसेंट ठीक है तो ये थे 250 क्वेश्चन सॉरी 150 क्वेश्चन इस वीडियो में और इससे पहले भी जो है हम आ, आ, 350 से हमने स्टार्ट किया था 350 तक जो है हमने जो और वीडियो बनाई है इसके पार्ट उसमें कवर किए हैं ओके थैंक यू सो मच